你是不是在外面有女人了？我不止一次在你的衬衣上闻到了香水味，看到了口红印。好几次夜里你给那女人打电话，我都听见了。告诉我，到底是不是在外面有女人了？唐小雨，你终于肯问我这个问题了。我还以为你对咱们的婚姻根本就不在乎，打算装傻装一辈子呢。你什么意思？我什么意思？是不是在你眼里我就是一个废物啊？你觉得我在外面没有女人正常吗？我告诉你，走到今天这一步，全是拜你所赐，是被你逼的。你觉得你很高傲，其实你没什么了不起。我现在找的女人，比你年轻，比你漂亮，而且也是跳舞的。我就喜欢跳舞的女人，我好这一口。是她。让我觉得裘正宇是个真正的男人，是个健健康康的男人。你知道真相？有什么感受？伤心吗？难过吗？痛苦吗？如果有，你就慢慢给我受着。这就是你放着好日子不过的结果。你怎么不说话？你是不是想着让我跟你离婚啊？别做梦了，我不会跟你离婚。我就是想看着你每天痛苦的样子。可以求我呀，就像我当年苦苦的追求你，没准我哪天心情好了，我大发慈悲，就会放过你。想都别想。从明天开始，每天给我蹲着甲鱼
等等。我还以为有什么新鲜的呢，要不你也一哭二闹三上吊？回娘家，太俗了吧？不过话我跟你说清楚，回你们家想怎么说，我不管。但是我爸，现在在安徽老家颐养天年呢。千万别打扰他，懂点事儿，管住你的嘴。你也有怕的人，放心，我怎么做人不用你教。太可笑了！他裘正宇居然敢在外面找女人，跟他离，必须离婚！我不会放过那个王八蛋，还有那个第三者。你给句话呀！我不会跟他离婚。为什么？我跟邱振宇的婚姻走到今天这一步，不能全怪他，我也有责任。是我先没有尽到一个做妻子的义务。你这话什么意思呀？你别问了，我们之间的事情，你是不会明白的。你不想说，我也不勉强。可他现在在外面找女人了，他性子就不一样了。你要是不离婚，我都看不起你。我要是跟他离婚了，宋长青和程杰的日子就真的没法过。活得累不累呀？啊！你瞧瞧你自己现在都过成什么样了，你还有心思管别人的事儿？我最讨厌你这样。三二三四五六七八，四二三四五六七，停！很好，全体起立。今天课就到这儿，同学们再见。老师再见，解散。不好意思啊，程姐，让你久等了。没事儿，看你教孩子们跳舞，让我想起咱们小时候来了。五六七八，三二三四。你今天怎么突然想起到我这儿来呀、啊？最近接了一单活儿，忙得乱七八糟的，这都好长时间没来看你了。正好今天有空，怎么样？最近跟裘正宇过得好吗？啊、哦，挺好的。阿姨刚出院，就你一个人忙啊？裘正宇他忙，没
时间。再说我这工作也挺轻松的，也就是教小朋友们跳跳舞。我一个人带着我妈，挺好的。小雨，咱俩是最好的朋友，有什么千万别瞒着我。跟我说实话，邱正宇是不是还像从前那样？他还动手打你吗？哎呀，没有。真的没有，我的事你就别操心了，我过得挺好的。那说好了，一会儿我请周一吃饭。嗯、改天我把周一接到我那儿去玩玩。今天来的早哈。啊。哎，长期结账回来了吗？回来了。哦，这是长青哥让我给你的结账款两万四，你点点。哦，他人呢？又走了。这房东不是想装修简约风格吗？长青哥去百利市场找肖老板，看看有没有什么东西能买回来。去百利了？啊。不是说好了跟我一块儿去的吗？怎么一个人去了？那我给打个烤鸡。哎呀，不用了，赶快洗手吃饭了。哎。老唐，今天是你的生日，我带着孩子们来看看你。我们现在。过得挺好的。小雨在体育馆教孩子们跳舞，他是不能跳了。可他教的那些孩子们呢，跳得可好了。小雪还是那么不听话，整天不着家。妈，您就不能练到点好的呀？嗯，最不争气的呀，是我，现在还在医院呢。还有，咱们东方厂啊，都拆光了，盖起了东方家园，可漂亮了。你知道是谁盖的吗？宋建国。嗯、我有急事，得先走了。郑云，今天日子特殊，能不能留下来？今天我陪你来，有没有多累啊？求求你了。怎么着？宋长青来了，也长脾气了。我看他比我更像你们家的女婿。建民啊，你这是干什么呀？做人的时候不放过我，做了鬼还不放过我。昨天晚上我又做梦了，梦见东方厂锅炉爆炸，你个坏
法烧的呀！我就喊：“先民，先民！”哎，你倒好，你蹲在那儿一动不动，我就过去抓你，你一把就把我推到火里了。你真能下得去手，还好，咱俩扯平了，啊那时候多年轻啊阿姨，慢走啊！长青哥，谢谢你。宋子堂是坏人，不好意思啊。小雨，过得还好吗？很好。啊，刚才怎么回事？他怎么先走了？那邱正宇可是跟我保证过要好好对你。你们男人真逗，这种事儿也是可以托付的吗？我希望明天这个时候，你不要再来了。谢谢。没听错，就是张秀良约我见面。什么事儿啊？我哪知道找我什么事儿？你说必须见面聊，电话里说不清楚。小心点啊，他可是只狡猾的狐狸。放心吧，再狡猾的狐狸也会死在猎人的手里。我就是猎人。你还猎人呢？别上了他的当。我估计他找你啊，就是为了谈红星厂项目的事儿。刚才他还急着把邱正宇给叫回去了。说什么事儿了吗？没说，不知道。行，我知道了楼梯上摔下来，很奇怪吗？我就是太想你了，我连走路都想着你呢。你跟我说你有重要的事儿要忙，让我别给你打电话。我就在想，你到底忙什么呢？我连电话都不能打了。难道是让你老婆缠住了？我真的是公司有事儿
。再说咱们昨天不是刚见了面吗？我知道，可我也不想弄成这样。你是不是嫌我给你添麻烦了？怎么会怪你呢？爱你还来不及呢。我是怕你自己受罪，被伤筋动骨一百天。本来你已经拿到签证了，可以随时飞往美国。现在好了，去不了了。我不要一个人先去美国，我们不是说好了一块儿走的吗？咱们俩一块儿走，走了就再也不回来了。现在你变成这样子了，只好等我的签证下来一块儿走了。那你过来陪我躺会儿，快。宝贝儿，这是医院。嗯，那你亲我一下。医生说了，说我可以回学校里面休养，也可以在这儿一直住到康复为止。你说呢？住在这儿不耽误学习？不会耽误的，我现在就上下论文跟答辩了。再说了，我觉得这儿可比学校安静。行，你想住就住。你最好了。胳膊还疼吗？有你在，就不疼。哎，张总，你这么一大忙人，还抽出时间请我桑拿，太客气了啊！哎。什么意思？五百万，给你的，帮天津公司一把，红影厂这个项目给我做。我我有点含糊啊，你给我五百万，让我别跟你争红星厂的项目？不是你不和我争，是你让给我做。你看啊。这招标会虽然刚开过，可明眼人心里都清楚啊。红星厂这项目，只要你们国学想做，宁州任何一家房产公司，谁也别想拿得到。说白了吧，我们这些小公司啊，不就是陪你这个皇太子读书吗？我要是拿了你这五百万，我们国学就要撤标了。聪明。撤标。不知道张总帮我算过没有啊？要是这项目真落我手里边，我得挣多少？宋总，只要红星厂这个项目让给我做，你说个数。哥哥，你着急了。距离开标还有一个礼拜，究竟花落谁家，现在也没个定数。如果不是国学的呢？那你不是赔大了？<笑>我说兄弟，你有吴满腾这个老岳父，我还真不怕他们有变数。要不这样，项目归我做，总利润的百分之十归你。宋总，不少了。哎呀，我真没想到啊！我宋建国现在这么值钱。上来泡会儿啊！
，小雪。嗯，小雪，过来。我告诉你一个天大的秘密：这儿的医生护士都是凶神恶煞，没一个好东西。嘘，妈，你轻点儿，这可是医院啊。倒让他们听见了，他们不收拾你啊？那那秦医生对你不好啊？秦医生，他当然是个例外了，他对我可好了。哎，他抽空啊，还给我讲故事，可会讲故事，讲的可幽默了，我一听就乐。那不就得了吗？您呐，就踏实住在这儿啊。谁要是欺负您，您跟我说，我收拾他去。嗯。对了，小雪，你得给妈一个准信儿。你到底什么时候跟宋杰过结婚啊？不是妈要催你，是妈答应了秦医生要给人家送糖呢。喜糖妈，这婚我不想结了。你说什么？他太坏了，老是欺负我。他敢！哎，你现在现在带妈去他们家去，我找宋子堂。哎，你也没去评评理，我就要找他们评理。行了吗？我行了行了吧，我这跟你开玩笑的，你看不出来呀？跟你开玩笑的啊！等我忙完了这阵儿，我就去结婚，行吗？嗯，算了。嗯，嗯。就你一人了，你帮助他们了。小三儿子过生日，我让他们先回去了。百利肖老板那儿你去过了？对，东西我都拿回来了，你看看对不对？今天是唐叔叔的生日，我去给他烧了炷香。哎呦，我我把这事儿给忘了，我应该跟你一块儿去的。没事儿，我也是去百丽的路上才想起来，就没来得及叫你。那周阿姨、小雨、小雪他们都去了，他们还好吧？庆祝一下吧！我要告诉你一个好消息。吴婷婷答应和你离婚了。我要说的是生意上的事儿
。张秋良这只老狐狸，要白送我五百万。条件？让我把红星厂的项目让给他。你答应了？怎么可能？我跟他说，就算给我两个五百万，这事儿都没得谈。怎么想的？宁州的房地产项目已经不是从前了，那个时候只有我们国学一家，可现在呢，大大小小几十家，但真正能和我们坐在一个桌上说上两句话的，也就只有张秋良的天银公司。不过他的影响力远不及我们。东方家园、世纪广场还有国学大厦，这都是我们的业绩，我们基本上已经实现了在宁州的地产垄断，靠的是什么？知名度和信誉。哼，政府相信我们，老百姓也相信我们。你的老丈人更相信你。这个时候提他有意思吗？他要是不相信你，怎么会把这么重要的项目交给你？所以你怎么说？红星棉纺厂的拆迁项目是市里的重点工程，我等这个机会等了很多年了。在这个时候，张秋良给我打出这张牌，你说他想干什么？想让天鹰建立和国雪一样的知名度和信誉度。我要是让他如愿，我就是个傻子。我也不觉得你现在这样很聪明。什么意思？国雪的出路是什么？上市。那你还要跟张秋良争这一亩三分地？宋建国，我觉得你退步了，智商越来越低。到底想说什么？红星厂的项目目前来看是很大，也的确可以让国雪赚到很多钱。可是我觉得这些都不重要。国雪面对的是要上市，你就算把红星厂的项目抢过来，对于你来说也只是多了一个项目而已。你宋建国在宁州已经是地产界的老大了，你想过没有？一旦国雪上市成功，你面对的是全国的市场。到时候像红星厂这样的项目遍地都是，随你挑。接着说，你应该答应张秋良。第一，不要把全部的资金压在红星厂的项目上；第二，为收购天鹰公司做准备，为上市铺路。你好，现在有什么需要吗？我去找店。单子，这个给你。到家呀，飞机晚点了，要不要我去接你啊？好吧，路上小心点你是不是在外面有女人了？我
不止一次在你的衬衣上闻到了香水味，看到了口红印。好几次夜里，你给那女人打电话，我都听见了。你告诉我，到底是不是在外面要女人了？唐小雨，你终于肯问我这个问题了。我还以为你对咱们的婚姻根本就不在乎，打算装傻装一辈子呢。你什么意思？我什么意思？是不是在你眼里我就是一个废物啊？你觉得我在外面没有女人正常吗？今天这一步，全是拜你所赐，是被你逼的。你觉得你很高傲、啊，其实你没什么了不起。我现在找的女人，比你年轻，比你漂亮，而且也是跳舞的。我就喜欢跳舞的女人。我好这一口，是他让我觉得裘正宇是个真正的男人，是个健健康康的男人。有什么感受？伤心吗？难过吗？痛苦吗？这就是你放着好日子不过的结果。你怎么不说话？你是不是想着让我跟你离婚啊？别做梦了，我不会跟你离婚。我就是想看着你每天痛苦的样子。可以求我呀，就像我当年苦苦的追求你，没准我哪天心情好了，我大发慈悲，就会放过你。想都别想。明天开始，每天给我蹲着甲鱼
往回走了。我可以多陪你一会儿。哼，别让人等着急了。放心吧，没人着急。我刚才给吴婷婷去电话了，我说飞机晚点了，不用她来接我。<笑>你是不是觉得全世界男人就你最聪明啊？随便撒个谎，是个女人都信。你是不是觉得自己特有魅力、啊？<笑>这不叫魅力，叫实力。别不要脸了啊！赶紧滚蛋。我要真走了，我怕你会伤心的。哼，我的心早死了，我就想不明白了。我一个人能过得好好的，我跟你瞎纠缠什么呀？每天还跟着你这个混蛋，替你挣钱，为你卖命，我怎么就那么贱呀？这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。赶紧滚蛋！啊，这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。心情不错呀，飞机落这儿了。你跑这儿干嘛来了？你这是刚从机场回来呀，还是怎么着啊？凭什么要上车？别没事找事儿啊！谁没事找事儿？你出差一个礼拜了，整整一个礼拜。时间到了，我来接你回家，我哪儿做错了呀？要不要我拉累狐狸精出来评评理？到底他妈谁没事找事儿？不是，咱回家说行不行？凭什么回家说？你怕了？我在这儿不能说呀。宋建国，麻烦你搞搞清楚，谁才是你明媒正娶的老婆？我做的够可以了，您没事过来串个门，我没说过什么。可现在倒好，你越来越过分。你想怎么着啊？我不想怎么着。我想请你回家，你知道吗？我现在的气量已经大到无边无际了，我受够了。随便你吧，孙建国。我告诉你，要是再有下一回，有他好看。这种事也是可以托付的吗？
长青。长青，嗯，都几点了还不睡？啊，你先睡吧，我一会儿就来。别忘了，明天早上要去买地板。承认我撒谎了，我没出差。可我撒谎是为了给你面子。你把事情捅漏了，大家脸上都挂不住。这样我会疯的，我不知道我疯了会干出什么事情来。那你可得挺住了。我们目前的状况是历史遗留问题，现实很残酷。但你可以想象啊，想象总是美好的。而且在你爸眼里，我们还是一对恩爱夫妻。我们要努力，继续保持。真不知道宋建国这小子到底怎么想的。你说我给他开出这么好的条件，他居然跟我说他要考虑考虑，他有什么可考虑的呀？不瞒你说呀，我给这小子这么多钱，我真是舍不得。可这小子黑，跟我这装大爷，他装什么装啊？跟我，张总，其实这也很好理解。他宋建国不就是怕天云公司通过拿到这个项目？实力壮大了，会影响到他们国雪在本市龙头老大的地位，这是他绝对不能接受的。我跟宋建国从小玩到大，太了解他了，他就不是一个按照常理出牌的人。您想想，当年东方机械厂的项目，他是怎么拿下的？他又怎么跟吴婷婷结的婚？还有这几年，本市的几个大项目。他又是怎么拿到手的？所以说，你要想对付他，拿下红星厂的项目，就必须出奇招。奇招？嗯，我已经替您想好了，您不用出面，一切由我来办。你能办成了？应该没问题。张总，我也不想瞒你，自从我离开国学，加入到你们天鹰以来。我就一直在等这样的一个机会，现在时候到了。郑宇啊，如果你能把红星厂那项目给我拿下来，我一定重赏你。说个数，一百万，就这么着。那好，三天之内，你一定会看到你想要的结果。那我就等你的好消息了。等等。
，我还以为有什么新鲜的呢。要不你也一哭二闹三上吊？回娘家，太俗了吧？不过话我跟你说清楚，回你们家想怎么说，我不管。但是我爸现在在安徽老家颐养天年呢，千万别打扰他。懂点事儿，管住你的嘴。你也有怕的人。放心，我怎么做人不用你教。长青，这都干了。怎么了你？最近是不是有什么心事儿啊？有什么事儿你就跟我说，别憋着。没有，我就是睡得不够，有点晕。我先弄一锅吧。算了，要不然来不及了，路上随便吃点得了。秦医生怎么还不来啊？秦医生知道我出院吗？知道，他正在给你办出院手续。你是不是不愿意我接你回去啊？老是秦医生，秦医生的。你自己想好了，要是想听他讲故事啊，就别跟我回去。你发脾气干什么呀？回到家天天都是我一个人，我,我害怕。怎么就是你一个人呢？我不是人啊，我陪你。庄阿姨。秦医生，那他说让我出院。周阿姨，您现在回家住一段时间，对您的康复会更有帮助的。您放心，我会长期看您。您那么忙，哪有时间？回访啊，您是我的病人，我去您家里边回访，那也是我的工作。这是你说的，你一定要来啊，我等你啊。一定一定，你先坐一会儿。坐吧。<笑>小雨啊，来，跟你说点事儿。您先坐一会儿。妈。嗯。这个，帮我转交给你妹妹。什么呀？他昨天送你妈来的时候啊，去我那儿坐了会儿，把这个留在办公桌上了。秦医生，您对我妈照顾的这么好，小雪只是想表示一下她的感谢，您就收下吧。真的不用，不合适。我们不是朋友吗？再说了，要让医院知道了。对我也不好，我们医院里面有纪律。请进，主任，有您一封信，啊，放那儿吧。Thank、you
着急出手出来。舅妈出现这么大的事儿，你也不事先跟我商量一下。你就一车夫，哪那么多话呀？我是车夫啊，他求这女算干嘛地的？想当初他追你的时候，别说舅妈出现这么大的事儿了，就咱们家缺瓶酱油、缺头蒜，他都是百米冲刺跑着去买。什么情况啊？你们俩，哪天我得找他好好谈谈，他想不想跟你好好过了？能过就过，不能过就算了。你什么意思呀？是秦医生还你的。装着钱呢，咱是来买东西的。还有，钥匙没拔，车窗也没关。你怎么？没事儿，想什么呢？从你见了唐小雨回来，直到现在，你一直魂不守舍的。唐小雨跟你说什么了，让你这个样子？没说什么，别多想。是我多想吗？你这个样子，好像是我欠你什么似的。你今天必须说清楚，唐小雨到底跟你说什么了？见着小雨，能看得出来她过得很不好，所以这两天我才吃不下饭，睡不着觉。啊，我向你保证，啊，以后不再想这件事儿了，行吗？说这话你自己信吗？你不会撒谎。你的眼神告诉我，你做不到。宋建国跟这个女人的事儿，你知道不知道？问你话呢？我知道。你知道？知道为什么不告诉我？知道为什么要瞒我？我还是不是你爸爸？爸，你别管这事儿了，我自己的事儿我自己解决。你自己解决？你自己要是能解决，这些破照片就不会被别人放在我的桌上的。我真是觉着对不起你死去的妈。你的婚姻弄成今天这个样子，爸爸还是通过匿名起报才知道的
婷婷啊，宋建国这个女婿是你自己选的吧？爸爸当时那么反对，你就是不听，结果怎么样？弄成现在这个结果，高兴了？爸，您别说了。您是不是想要我跟宋建国离婚？我告诉你，我不会离这婚的。我当初嫁给他，我为他付出了一切，我就这么耗着他们。我豪车开着，好房子住着，我吃香的喝辣的，我自在的很，我耗死他们。你这样，爸爸心里很难受顾月梅，啊，干什么去啊？呃，家家里没醋了，我去买瓶醋。不许去！这吃吃饺子哪能没醋呢？我去去就回啊。你以为我不知道你干什么去啊？不许去！你嚷什么嚷啊？我就出去了。有本事你休了我！他